വയക്കും കല്ലുകൾ കഥ പറഞ്ഞ് മയക്കിയ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് രായർ ഗോപുരമാണ് രായർ ഗോപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗോപുരമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നത് പക്ഷേ പേരിലെ ഗോപുരം നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പണിയും പല്ലവർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണി നിർത്തിവെച്ച രായർ ഗോപുരത്തിൽ ചില പിശകുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പില്ലർ കയറുവെങ്കിൽ വന്ന ചെറിയ പിഴവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പില്ലറെല്ലാം നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല വീണ്ടും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പില്ലറിൽ വന്ന ഒരു പിഴവ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തൂണിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ദശാവതാരത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ഇത് നിർത്തിവെക്കാൻ കാരണമെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ രായർ ഗോപുരം കണ്ട് അടുത്തത് ദ്രൗപദി ബാത്താണ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല ഒരു ബാത്ത് ടബിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഉയരമുള്ള ഒരു പാറ തുരന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത രണ്ട് കേവുകളാണ് മറ്റ് കേവ് ടെമ്പിളുകളിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇതിൻ്റെ പണി ആകെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ത്രിമൂർത്തി കേവാണ് ഈ കൃഷ്ണ പട്ടർ ബോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ത്രിമൂർത്തി കേവ് ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനും വിഷ്ണുവിനും ശിവനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പല്ലവരുടെ മറ്റ് ശില്പകലാ മാതൃകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് ഈ റോ കട്ടിങ് ഷ്രിങ് ഫ്രണ്ട് കോർട്ട്യാർഡുകളോ അങ്ങനെ പില്ലറുകളോ സപ്പോർട്ടുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഈ കാണുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണ് രണ്ട് ദ്വാരവാരകരെ നമുക്ക് കാണാം ശിവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അറയിൽ കാണുന്ന ശിവലിംഗം കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിശയം തോന്നി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഇത്തരം തിളക്കത്തിൽ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല അതിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വര നോക്കിയേ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ അറകൾക്ക് വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ദുർഗാദേവിയെ കാണാം മഹിഷാസന മർദ്ദിനി രൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭീമൻ ഹോളാണ് ഒന്ന് മറക്കരുത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധുനികതയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാണമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പാറയാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് റോക്ക് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് റോക്കാണിത് എട്ടടി വ്യാസത്തിലും അഞ്ചടി ആഴത്തിലുമാണ് ഈ ഹോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവേഷകരുടെ ഒരു പഠനപ്രകാരം ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷനും ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരവില്ല മഴവെള്ള സംഭരണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ അല്ലേ എന്തായാലും ഉളിയും ചുറ്റിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ഈ ഹോള് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ വരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും കഴിവിലും നമ്മളെക്കായാലും ഒരു പിടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ മഹാബലിപുരത്തെ ആറ് എപ്പിസോഡുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് യാത്രയാകുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ തങ്ങിയിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിട്ടുള്ള പോണ്ടിച്ചേരി കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഉള്ള പ്രഭാതത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓറോവില്ല നഗരം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് തിരിച്ച് കേരളത്തിലോട്ടുള്ള മടക്കം ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്